有寺庙庙，战国今昔魂魄如坚如傲。血烟之情，剑可忠烈，剑可忠烈。爱若爱，无需找，无需找，我敢等，找。一切都听长官的，我们就把这件事情搁着。但是我相信，用不了多久，就算我们不催，冯玉祥也会派人来催的。进来，齐专员。什么事？吉鸿昌局长来了。啊，这样，你去告诉他，就说现在是非常时期，我们身份敏感，现在不宜见面。是齐军长，你是来替牛建中求情的吧？我是来替他讨个公道的。公道就是，杀人偿命。杀人是要偿命，但偿命的是凶手。对于诬陷我们的人，那也是需要偿命的。齐军长，齐专员说了，现在是非常时期，身份敏感，不宜见面。看来老朋友，也不一定靠得住吧。朱市长，您找我。牛建中被抓了，你知道吗？啊，我听说了。我听说那天他们争执的时候，你在现场。啊，是。那天我去军需处领物资，正好碰见那个魏处长与牛团长吵架，两个人吵得挺厉害的。后来我把牛团长给拉开了。哎呀，真是多事之秋，好端端的又生出这么一个事来。对了，依你看，这个牛团长会因此向魏宗进报复吗？啊，这个牛团长，我实在是不了解，我也不好说。依我看不会。同僚之争，在军中是常事。那这位杀人，哎，那天你在现场有没有看到什么可疑的人？没有。队长，沈梅珍给咱们的验尸报告。这个报告上说，魏宗进是被匕首刺入肋骨左侧，导致肝脏大量出血而死。在这个匕首的手柄上呢，含有大量的血迹。等等，你说。匕首的柄上还有血迹，这。那这么说来，牛建中手上也应该有血迹才对。可是目击证人说，并没有看见牛建中手上有血迹。怎么回事？除非这个牛建中在咱们到之前就把血擦干净了。不对，那擦血的布哪儿去了？咱们勘察现场没有发现这个呀。这只能去问牛建中了。那小子他一点都不配合呀！你看看，报告，我们抓到一个倒卖军用物资的。什么人？是第二骑兵团的郭宝全
和他接头的菜贩子也被我们抓住了。经查实，这几天他们总共从郭宝全手中接手了白面三百斤，大米二百斤，大油五十斤。季军长，要不要亲自过目一下？他刚才说的这些是真的吗？老子现在就毙了你！军长，军长，说，为什么？为什么这么干？军长，我老婆赖心说，我爹病，他咳血都咳得下不了床。大夫说，必须得用好药才能治好他的病。我真没钱，所以我才动了这个心思。没钱你就贪污啊？没钱你就倒卖军用物资吗？你知道全团的人都跟着你挨饿？没有钱，没有钱，你为什么不告诉我？为什么？军长。我不想麻烦你，我对不起你，军长弟兄们，你们骑兵团是我原来手枪连的老底子。但凡在手枪连带过的弟兄们都知道，一进军营，我就每人发给你们一个碗。做官不许发财，这句话是我爹送给我的，他是开茶馆的。没念过什么书，他临终的时候嘱咐我的就是这句话，这也是他老人家这一辈子唯一放心不下的。后来我就把字烧在了碗上，因为每个人每天都要吃饭，吃饭的时候就可以看着这几个字。为什么这几个字这么重要？因为它是我们当兵人的根本。多少当兵的是有胆识、有智谋的好军人，但是都毁在“发财”这两个字上。因为一旦当了官，你就有了权利，有了权利，发财也就容易了。但是发了财的军人，就不再是军人，而是部队的蛀虫。把郭宝全给我带上来。郭宝全，大家都应该认识吧？跟了我快十年了。他只不过是个小小的连长，就敢贪污部队的粮食，拿出去倒卖。弟兄们。别的事情我都可以通融，可唯独这件事情，我无法容忍。因为部队里的一米一面、一针一线，都是老百姓拿出来的，不是我们自己的。老百姓为什么拿东西出来？那就是希望我们能够保家卫国，而不是希望我们珠宝私囊。郭宝全说，他爹病了，要用钱，这是个理由。但不是宽恕他的理由。有功必赏，有罪必罚，是我祁洪超的治军之本。郭子，你自己说
，倒卖的物资换了多少钱？六十大洋。六十大洋。六十大洋啊！弟兄们，国有国法，家有家规。那我们的军队是有纪律的。九处。你给他们说说，部队有规定，凡贪污五十块以上者，枪决。我保全。我要枪决你，你服不服？我服。好，有种。不愧是我纪鸿昌带出来的兵。拿酒来。兄弟。你我相处十年，没想到以这种方式告别。你放心吧，你老父亲，我来替你养老送终郡长，我错了，当官不许发财，我记住了。啊下去，弟兄们，记住军长的话，当官不许发财。我先走一步了，上战场一定要替我多杀几个鬼子。李叔叔，不要难过了，吃点东西吧。我们大家凑了些钱
，给郭子佳寄去了。你去吧，我没事儿。别的事情我都可以通融，可唯独这件事情我无法容忍，因为部队里的一米一面、一针一线，都是老百姓拿出来的，不是我们自己的。老百姓为什么拿东西出来？那就是希望我们能够保家卫国，而不是希望我们珠宝私囊。是这样的，我我又想起一件事儿了。那天，嗯、呃，牛团长他进办公室的时候，我在门口，嗯、呃，发现了几滴血渍。你确定？我确定。去去去，叔。秦队长，就是这儿。那天牛团长进去的时候，我就发现这儿有血渍，当时我也没在意，就把它给擦了。马亮，你能确定牛建中进去之前，这儿就有血迹吗？确定。军长，军长，军火的事儿不能再拖了。现在我的士兵打靶都没子弹，新来的士兵没有枪械，你说这样的部队？能有什么战斗力啊？还有马匹，说是组建了骑兵团，可总共就那么几十匹马，那战士们骑不着马，这马术也提不上去啊。军长，要不要跟冯先生再催一下？其他的事都是小事，军火的事可是大事。冯先生，冯先生，冯先生现在是一个头两个大，他能有什么办法？第一军也缺军火，冯先生现在走路都绕着通军长走。那那怎么办啊？怎么办？自己想办法。红霞，见字如面。分别月余，家中一切还好吧？抗日军初创，百事待兴，千头万绪。一时未便，写信给你，请谅。张元虽小，然不论是军中将士，也或是市井百姓，抗日救国之心，皆于日递增，军心民心可知，此为我中华民族一大幸事。我有信心
，假以时日，抗日必定成功。眼下最为紧迫的是，军中经费不足，战士们缺乏弹药、枪械。冯先生虽尽力筹措，仍是杯水车薪。陈妈，夫人，陈妈，你去把郭子家的地址找出来，我分不开身，你去他家看看，再拿一些钱过去。是，夫人。季夫人，什么事这么着急找我？吴先生，是我那边要军火，需要你的帮忙。好吧，我会尽全力去办。嗯，谢谢。嗯、娘，你怎么又缝这个？再这样下去，眼睛都花了。我带你去的裁缝铺都有现成的。哎，你懂什么呀？弟弟啊，就穿这种鞋才舒服。你小时候穿的都是这个，走路啥的可顺当了。娘，我想跟你商量个事儿。你说，嗯，要不我们搬家吧？搬家？搬家干什么呀？这儿挺好的。呃，我是想换换环境。闺女，是不是有什么事儿啊？别瞒着娘，你娘不傻。嗯、呃，我。行了，是我来的信。我看了，抗战缺钱，你想把这房子卖了是不是、嗯？这房子是你和弟弟的安身之处，不能卖。娘，我,我呀，已经给你爹去信了，看看咱家还有多少积蓄，实在不成，就把那老宅给卖了。卖老宅，不行，那绝对不行，那可是我们胡家的祖宅啊！这也不是娘的主意。我来之前，你爹就嘱咐过我，他说，要是日后事务抗战缺钱，就把老宅给卖了。他还说，要是那日本鬼子打进来，留着那祖宅还有啥用啊？我想想。也是那么个理儿。好了好了，啊，别哭了。夫君如面，天津已是乍暖还寒的时候。想查哈尔，恐怕还是冷风嗖嗖吧。抗日军初创。自是头绪纷繁，我最担心的是你不爱惜身体。你总是自诩身体为黑铁塔，而不会休息，岂不知馒头是要一口一口来吃的。欲速则不达，夫君以为然否？取款买枪之事，当尊主办理。为了避免招惹麻烦，岂当公亲启事，一次办成。我一定亲自送去。我深知军旗是军中急需之物，你静候佳音吧。此送春随霞上。
报告，进来。报告少佐，经过调查，共产党的确给吉鸿昌的夫人提供过一批军火，他们已经装车，很快就会出发。我知道了。是。毛川局，要不要在路上阻击胡红霞的车队？上次接机医疗队失败，这个教训，我们应该吸取。是。可我们就这么放他们过去吗？你是不是和怀来的刘玉堂打过交道？是。去会一会他。金乡怎么这么少？报告军长，这个月本县的人口啊，又少了将近三成，很多人家都是人去屋空，能收上来的就这么多，已已经很不错了。哼，刁民，都是一些刁民。是刁刁民。本军长收的可是抗日军，是为了保家卫国征收的。保家卫国。哎，你说这些刁民，一点也不体谅本军长的苦衷。跑了，跑了就算完了吗？吩咐下去，凡是弃房逃跑者，房产一律充公。呃，是。不过，不过他们那几间破茅草棚也，也也值不了俩大子儿。俩大子儿怎么了？俩大子儿不是钱吗？现在什么时候？是抗日的艰难时期。有多少算多少，哎，也有点实在。嗯，呃，张家口有什么消息吗？嗯，没有。嗯，吉鸿昌这小子，光说人话不办人事儿，这都走多久了，一点消息都没有。亏得我那么待见他。人心隔肚皮啊！哼，军长，呃，张家口那边没信儿，但是另外一边可有信儿啊？哦，啊，什么时候的事儿？今儿早晨，咱不早说呢？您忙着看账本，我这没得着空。来了多少人？就一个人，啊，一个人，去把他叫来。呃，是。军长，人带到了。哎，刘军长。小本先生，现在是什么时候了？你还敢来我这儿？你就不怕出点什么事儿吗？我以为我和刘军长是朋友。朋友？或许以前是，现在什么时局了？你觉得我们还能做朋友吗？那刘军长的意思是？我现在打的是抗日的旗号，对不住，你来的不巧。刘军长，你不是那样的人，那你说我是什么样的人？您是一个识时务的人，那就有劳阁下给我讲讲实务。实务就是跟我们日本人合作，比跟冯玉祥合作。您得到的好处要多得多。可我是个中国人，但您是中国人里聪明的人。可是我还没看出来我的好处在哪儿。热，热
，现在整个热河都在我们大日本皇军的控制下，那里可是很需要像您这样有威望的军人。哈哈，我觉得我现在这地儿就还不错，我不想挪地儿。怀了。哈哈哈！这几天我在周围转了转，我敢向你保证，不出三个月，这儿就没人了。你胆子可真不小，竟然敢大摇大摆的在我的地盘上晃来晃去。您的兵都在忙公务，对我这种人。是不怎么在意的。热河有什么好地方？只要刘军长愿意跟我合作，地方任你选择。哼，以现在阁下的身份，你做不了主吧？我是做不了主，但我这儿有一封密信，相信刘军长看了，就会明白我的诚意了。乔本先生，刚才多有失礼，快快请坐。您客气了。呃，不知贵方想让我干点什么？很简单，送你一个买卖。买卖。军长，嗯，真的要去劫吉鸿昌夫人的军火？要劫？这事儿要让吉鸿昌知道了，可不是小事儿。我听说吉鸿昌现在在张家口一带招兵买马，进行的如火如荼，颇有成效。我说要劫，不是我去劫，那是谁劫？劫到的活是土匪干的，当然是土匪来劫。哦，我明白了，军长的意思就是，咱们兄弟扮成土匪，劫吉鸿昌夫人的军火。你只对了一半，是你扮成土匪，我去救吉夫人。这，这就是为什么？我要送吉鸿昌一个大大的人情。到哪儿了？快到怀来。哦，是刘一堂的地界。对，慢点开，小心点。对。我开，此树非我栽，想要从此过，把把车上的东西留下来。啊，这位兄弟，你说的是实在话
。我看你也是实在人，实不相瞒，车上的物资是给抗日同盟军运送过去的。大家都是中国人，还望兄弟高抬贵手，让我们过去。既然是抗日物资，那给谁都一样，是不是？你就给我们留下来。所谓道义有道，现在国难当头，大家都是中国人，你们这样做，对得起自己的良心吗？啊呸！给我给我落子什么落子？留不留？实在对不住了。不，我就。哪开枪？大哥，大哥，不好了！后面发现国军部队。国军部队？对对对，需要你们开车，扯货。扯货！扯货！快走！扯货！慢点。有刘玉堂在此，谁敢放肆？快！有刘玉堂在此，谁敢放肆？哎呀，吉夫人，你让你受惊了。放心，吉夫人，有我刘玉堂在，这帮土匪他不敢放肆。啊，是刘司令啊。啊。呃，你怎么知道我是谁？呃，这个，啊，是这样，我得到消息。说夫人要从我这地界上过，我这地界土匪多，我怕夫人受到土匪的滋扰，故特来保驾。司令真是有心了，多谢。哎，不谢不谢，我跟吉凶那是一见如故。哎，他的事就是我的事。谢谢司令救了我们。哦，我们还要赶路呢，就此告别。别呀、啊。我怕这帮兔崽子在前面埋伏，这样，我呢就送佛送到西，把夫人送到张家口，啊？这个，嗯，太麻烦刘司。哎，不麻烦，不麻烦，正好我要去见冯先生，哈哈，顺道的事儿。我现在首选还是要跟冯玉祥合作，日本人毕竟离着咱们还远，先不忙着答应他们。等我权衡两边的价码之后，再做决定。那就有劳司令了。哎，快上车，上车！谁啊？哇！谢谢。哎，不，这活儿，这活儿是。你是不是要说，这花是送给如意一个人的？呃，是，呃，是给你们两个的。出去了。嗯，还没回来呢。哎，这个帮我扔。好。哎，这大白天的，你不是应该在医疗队吗？你跑这儿来干嘛？有个士兵得了面瘫，西药治不了。我以前跟我父亲学过针灸，但是很久没试过了。这不回来练一练吗？啊，那行，你忙着。等等，你来的正好。什么正好？这个针灸啊，必须得在人身上试，要不然找不到诀窍的。哼，你不是想拿我做实验吧？聪明，要不你年纪轻轻当师长呢？哎，快快来躺下。啊，不是不是，我还有事儿，我还有事儿，我真没时间，来不及了，我真得走。师长，干嘛？那得病的士兵是你的部下，我要不要救？你是医生，当然得救了。你现在要是不帮我，我就救不了他。哎，能不能换别人啊？嗯，那好吧。你既然那么勉强，反正救的是你的人，你走吧。
不会有什么危险吧？你那么怕死，还怎么打仗啊？不是，我是怕你万一手艺不精，给我脸扎得不会动弹了，以后我还怎么见人？你一个大男人，那么在意自己的脸干嘛呀？疼不疼？赶紧躺下！我我只想保留一张能哭能笑的脸。行了，你就躺下吧。哎，怎么了这是？我想起来了，我没有棉毯呢，你拿我做实验没有用啊！哎呀，你怎么那么麻烦呀、啊？我只是想试一下你对每个穴位的反应。哎呦，我跟你解释多了也解释不清楚。反正你现在落我手里了，赶紧躺下。怎么感觉我被捕了似的？哎不！你又怎么了？这这会不会会不会很疼啊？不疼，你赶紧躺下，我真服了。哎呀，不不不不不要！哎呀，抓的手我怎么给你扎呀？哎，哎呀，不行了不行了。别动，别动！哎呀，不行！怎么这样啊你？哎，啊，回来了。啊，如意，我跟沈医生在研究针灸呢。我知道，我拿个文件就走。啊不，我真的在研究针灸呢。针灸嘛，我看到了，你们好好研究啊。哎，如意！哎，我的针。哦。哎，如意这一生，用力感受你，乱世中将你抱起。总是人流离，心却在一起，看透了我那诉说的深情。应是我心里。我怕你思念着你，却失欠了你太多的回忆与朝夕。那角度算起，你懂我无心的奔波，那是我毕生。心。